Welcome to today's session. This session lo ni manam quadratic forms and its nature kunchi tells kunda. Okay, let's see the board. The first terminology is index. Index is nothing but the number of positive terms in the canonical form. So, which the quadratic form ni manam canonical form lo convert ches in tarvata. Vachche terms and matrices nu vachche terms unte chudandi sum of squares kinte rastam chudandi. A form loni number of positive terms represents the index of the quadratic form. Number of positive terms represents the index of the quadratic form. And the second one is signature. What is a signature? Signature is nothing but the difference between the number of positive terms and the number of uh, negative terms in the quadratic form. Either it is a canonical form, marching tarvata, quadratic form, canonical form, marching tarvata, which in the terms, the difference between number of positive and negative terms, that will be represented as the letter S and it is denoted with S and it is signature. Okay, now, now see this one. Let X transpose AX be the real quadratic form. Already, what is a quadratic form? A quadratic form with the two variables, quadratic form with the three variables, and for four variables, and a notation on the last class to choose some. So, that we represent just them. X transpose AX be a real quadratic form with n variables x1, x2, so on, xn, with rank R and index P. Then, how we define the nature of a quadratic form is. The given quadratic form is positive definite. The given quadratic form is positive definite if R is equals to N and P equals to R. R is nothing but rank in the sense number of non-zero terms. Number of non-zero terms. So, if R equal to N and number of positive terms equals to the number of non-zero terms, then we will say that given quadratic form is in positive definite. Manam nature of a quadratic form ni eigenvalues base shares kuni chiptamu and at the same time index and signature and rank and base shares kuni pura chiptam. E rondit lo, e rondu classes lo, ye the follow in a man quadratic form nature ni identify chayach. Okay, so first format is by using index and signature. And the Positive definite gunch tells kunam. Next achedi negative definite. Negative definite when it will be happen is if r equals to n and p equals to 0. p equals to 0 means number of positive terms are 0. Then we get that negative the given quadratic form is known as the nature of the quadratic form is negative definite. And third one is very important positive semi definite. If R less than N and P equals to R. Rank R is less than N. That is number of non-zero terms is less than N. <coughs> number of N variables. R less than N and P equal to R. Then we said that it is positive semi-definite. Then we move to the negative semi-definite. <coughs> if R less than N and P equal to 0. If R less than N and P equal to 0, then we will say that it is in negative semi-definite. And the last case is indefinite. Indefinite. If the given quadratic form, after reducing into canonical form, if you observe that it, can, whether it, and if it contains both positive and negative terms, both positive and negative terms, then we said that the given QF is in indefinite. Okay, now suppose if you consider eigenvalues, neither gra eigenvalues gonna ka each net like the each in a quadratic form no matrix low march in matrix no characteristic equation rasi dan no eigenvalues cut in avante eigenvalues in choose another name mana quadratic form your can nature yala define just them and the student see the second half see these points. Two parts can separate chase rasanakada, 
అక్కడ చిన్న అక్షరాలుగా ఉన్నాయి అందరికీ కనిపిస్తుందో లేదో అని చెప్పి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బాగా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి బోర్డు మీద రాశాను ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ పాయింట్ పాజిటివ్ డెఫినెట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఇఫ్ ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ పాజిటివ్ దెన్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్స్ నేచర్ ఈజ్ పాజిటివ్ డెఫినెట్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్స్ నేచర్ ఈజ్ పాజిటివ్ డెఫినెట్ అండ్ సీ ద సెకండ్ పాయింట్ నెగటివ్ డెఫినెట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ నెగటివ్ డెఫినెట్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ ఈజ్ ఇన్ నెగటివ్ డెఫినెట్ ఓకే అండ్ సీ ద థర్డ్ కండిషన్ పాజిటివ్ సెమీ డెఫినెట్ what it is positive semi definite if or uh, if and only if all eigen values are and only if all eigen values are greater than or equal to 0 and at least one eigen value must be 0 then we said that given quadratic forms nature is positive semi definite ante me lambda values ela ravali for example 0 3, 15. ఇలా వచ్చినాయి అనుకోండి చూడండి త్రీ అండ్ ఫైవ్ బోత్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఐగన్ వాల్యూ మస్ట్ బి జీరో సో ఇట్ హోల్స్ ద కండిషన్ అండ్ హెన్స్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ కరెస్పాండింగ్ టు దీస్ ఐగన్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి పాజిటివ్ సెమీ డెఫినెట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ది నెగటివ్ సెమీ డెఫినెట్ మీకు ఈ పాటకే అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ all eigen values are less than or equal to 0 and at least one value one eigen value must be zero anna ante mi example ela ayyundochu 0 minus 1 minus 5 nenu example meeku ardham avadam kosam ee number isthunnanu prathi sari ive undalani ledhu kada ichina quadratic form ki corresponding ila exist ayinatlaite one zero value must be existed and the remaining are all negatives then we said that given quadratic forms nature is negative semi definite is it clear vaane undandi anni positives positive definite anni negatives negative definite at least one zero undi positives unte positive semi and oka zero undi negatives unte negative semi definite suppose ila unte emti yes nothing but indefinite if your if the eigen values of a have both positive and negative then we said that given quadratic form is in indefinite in nature is it clear now we'll move to the problems first manam matrix form ela rayali quadratic form nunchi matrix form ela rayali anadi problems based chesku chestam note down now see the problem write the following quadratic forms into matrix form as x transpose ax where x transpose is x y z that means what about your x x is nothing but a column matrix x y z okay and find the symmetric matrix a and find the symmetric matrix a how to find out the symmetric matrix let us see the first one write down the given quadratic form given quadratic form is three x square plus three z square plus four x y plus eight x z plus eight y z okay now what will be the matrix form they ask you to do, to represent the given quadratic form as x transpose ax and find out a ipudu first idi a matrix kattadaniki enni variables unnaya chudandi enni variables unnai x y and z so alantappudu ee matrix ni ela rastam ante see x y z x y z it may be a b c or x1 x2 x3 okay three variables ki maatladnatlaite 
అదే ఫోర్ వేరియబుల్స్ కి మాట్లాడామనుకోండి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ అని చెప్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చూస్తే త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ వేరియబుల్స్ చూస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం వీటి యొక్క కో ఎఫిషియన్స్ ని రాస్తాం వీటి రాస్తాము కో ఎఫిషియన్స్ కో ఎఫిషియన్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క కో ఎఫిషియంట్ ఏమిటి త్రీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ హియర్ త్రీ ఓకే నా దీని పొజిషన్ ఏమిటి ఎక్స్ వై ఓకే ఎక్స్ వై వై ఎక్స్ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ వై కో ఎఫిషియంట్ ఏమిటి ఫోర్ అంటే ఫోర్ ని నువ్వు టూ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకుని వేయాలి అంటే ఫోర్ బై టూ ఎక్స్ వై అంటే టూ వై ఎక్స్ టూ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ టర్మ్ ఎక్కడుంది ఇక్కడుంది ఎయిట్ ఎక్స్ జెడ్ సో ఎక్స్ జెడ్ టర్మ్ కో ఎఫిషియంట్ ఎంత ఎయిట్ సో జెడ్ ఎక్స్ దగ్గర ఎక్స్ జెడ్ దగ్గర ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ వేయాలి ఓకే నా వాట్ ఈస్ యర్ నెక్స్ట్ టర్మ్ వై ఇంటూ వై వై స్క్వేర్ నీకు ఇచ్చిన సిరీస్ లో వై స్క్వేర్ ఉందా లేదు కాబట్టి దాన్ని జీరో ఇంటూ వై స్క్వేర్ అని రాయచ్చా మనం సో ఇప్పుడు వై స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి దీని పొజిషన్ ఏమవుతుంది జీరో దీని కో ఎఫిషియంట్ జీరో నెక్స్ట్ ఏంటి వై ఇంటూ జెడ్ వై జెడ్ టర్మ్ ఎక్కడ ఉంది హియర్ ఇట్ ఇస్ వై జెడ్ ఈస్ మైనస్ ఎయిట్ బై టూ అంటే మైనస్ ఫోర్ అలాగే జెడ్ వై ఎక్కడ ఉంది హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఫోర్ సో ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎక్సెప్ట్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ జెడ్ స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ కో ఎఫిషియంట్ ఏమిటి ఇదిగో త్రీ రైట్ డౌన్ త్రీ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అండ్ జెడ్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ని బై టూ చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేస్తున్నాం రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ని యొక్క కో ఎఫిషియన్స్ ని బై టూ చేసి వేస్తున్నాం ఇట్స్ క్లియర్ నౌ టెల్ మీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ది ఫామ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ of the given quadratic form is x transpose a x that equals to x transpose and x y z a matrix and x ఈ వచ్చిన దాన్ని మనం ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం చూడండి త్రీ టూ ఫోర్ టూ జీరో మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అందరికీ అర్థమైందా ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ కి చూడండి సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ కి వాట్ ఈస్ యువర్ క్యూఎఫ్ x1 square 3 x2 square 3 x3 square minus 2 x2 x3 ipudu variables em emiti x1 x2 x3 x1 x2 x3 manu generally first em chestam ante ee square terms ni first fill cheyandi నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ చూద్దాం ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ కి ముందున్న కో ఎఫిషియంట్ ఎంత వన్ రైట్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ కి ముందున్న కో ఎఫిషియంట్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ స్క్వేర్ కి ముందున్న కో ఎఫిషియంట్ త్రీ నెక్స్ట్ దీస్ త్రీ టర్మ్స్ ఆర్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఇట్ రిమైన్స్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూ x3 this position and similarly x3 x2 this position so x2 x3 coefficient anta minus 2 
अंत मैनस टू बै टू एंतमा मैनस वन वाट अबउट द रिमैनिंग टर्म्स नी सीरी नीचे क्वाड्रटिक फॉर्म लिमैन टर्म्स एमी ले अंत एक्स वन एक्स टू ले दिन प्लेस जीरो एक्स वन एक्स टू अवच्छ कदा अंत दिस् टर्म जीरो एक्स वन एक्स थ्री उबी दाने को एफिशिट जीरो सिमिलरली एक्स वन एक्स टू जीरो अंत एक्स टू एक्स टू वन जीरो and last one this is zero so your matrix is the matrix notation of the given quadratic form is x transpose ax that is equals to x1 x2 x3 into x1 x2 x3 write down your matrix a 3 by 3 matrix 1 0 0 0 0 3 minus 1 0 minus 1 3 is it clear so like this we will call the c bit ipudu meeru c bit nen chestanu note cheskondi nen c bit board meda rasarki already process chusaru kada that answer meer board meda vedru gaani okay now c bit given quadratic form is 8 x square plus 7 y square plus 3 z square minus 12xy plus 4xz minus 8yz now the matrix form of the given quadratic form is x transpose ax where a equals to A three by three way matrix x y z three variables covered. You will get a three by three matrix. Yalla ch asam chud x y z x y z x into x x square yoke coefficient x square yoke coefficient. एट बर्तनी स्क्वे टर्म्स कोईफिशियवैडेड बै टू चयकूद एक्स वै वैजेड टर्म्स बै टू चस्ता वै स्क्वे सैड स्क्वे थ्री सो प्रिंसपल डयाग्नल एलिमेंट ओवर नैक्स्ट वन एक्स वै एक्स वै कोफिशिंट मैनस् ट्व सो मैनस् ट्व बै टू एक्स वै की मैनस् ट्व बै टू अंटे मैनस् सिक्स नैक्स्ट एक्स जेड एक्स वै के अदा आटोमेट दिस् यू हेव टू रईट लाइक दिश ना नैक्स्ट एक्स जेड एंतन को एफिशिय फोर सो इकूर ए वाल्यू वे फोर एक्स जेड अटे फोर बै टू फोर बै टू अंत टू सिमिलरली z into x 2 this term is over and last term minus 8 yz yz ekkadu undi idigo ikkada so yz coefficient anta minus 8 minus 8 by 2 ante minus 4 okay ipudu similarly zy minus 4 so your matrix is 8 minus 6 2 minus 6 7 Minus four, two, minus four, and three. This is your this is your matrix form of the given quadratic form. Okay, is it clear to all? Now we'll move to the next problem, identifying the nature of the given quadratic form. Okay, note down. First, write down the quadratic form given. 
क्वाड्रेटिक फॉर्म इज माइनस थ्री एक्स वन स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स टू स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स थ्री स्क्वेयर माइनस टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन एक्स थ्री प्लस टू एक्स टू एक्स थ्री ओके ना नाउ व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द Given quadratic form is x transpose a x. What are the variables here? X one, x two, x three. Okay. Yeah. This equals to. X one, X two, X three. Write down the matrix A. So matrix A real. Now X one, X two, X three. X one, X two, X three, X one square, so minus three. That is coefficient. X two square coefficient, X two square coefficient minus three, X three square coefficient minus three. So principal diagonal elements fill this up. Now X one, X two. Take it only. X one, X two. Then coefficient then ta minus two. Then coefficient. Minus two, so minus two by two, minus one, minus one. Now next one is minus two x one x three x one x three minus two by two and minus one. E x one x three मालिया करो चुन्दे इकर x three x one दे रस्सुन्दे. So this is minus one. Okay. Now x one x two is minus one नहीं थे x two x one कुडा minus one. इंकेम मिलने हैं इंका x2 x3 मिलें दे x2 x3 उनको कोएफिशिएंट हैं ता two so two by two we got one so similarly here इतने one so what we got you got a matrix minus three minus one minus one minus one minus three one minus one one minus three now the characteristic equation is that of a minus lambda i equals to 0 this implies minus 3 minus lambda minus 1 minus 1 minus 1 minus 3 minus lambda 1 minus 1 1 Minus three minus lambda equals to zero. After simplification, either by simplifying determinant or by using the formula lambda cube minus trace of a into lambda square plus trace of adjoint a into lambda minus that a equal to zero. Now, yalla solches na this value will be. Anta chappan na ko. Calculate this, sir. Did you got this one? Yes. Now, what are its lambda values? The lambda values are these are the eigen values. So, according to the second point, I mean, negative definite second point, choose and choose in the negative definite if and only if i double f and if and only if all eigen values are negatives. If you observe, the eigen values are minus one, minus four, minus four, all are negatives. So, the eigen values are negative, and hence the quadratic form is 
negative definite the nature its nature is negative definite write down that point since all eigen values are negative the nature of the given quadratic form is negative definite negative definite is it clear okka e point degre mottham problem undi matrix correct ga raste nu correct ga identify chesthe daan nunchi determinant kattadam daan nunchi lambda values kattadam chaala easy okay main point square terms unnappudu divided by 2 cheyaru x1 x2 ala unnappudu divide chestaru okay now alagane akkarledu meeku nen starting lo chudandi aa three variables ki a x square plus and two variables ki two variables ki aithe oka form cheppan x y a h h b x y alage three variables ki cheppan four variables ki cheppan aa format ni use cheskonu kuda multiply cheskonu kuda meer calculate cheyochu but this is the easiest process so follow this process now see the next problem identify the nature of the quadratic form for Two x one square, two x one square plus two x two square plus three x three square plus two x one x two minus four x one x three minus four x two x three four x two x three. So first, write down. Write down the matrix form. What are the variables here, and how many variables are there? The variables are x one, x two, x three. There are three. So we will get a three by three matrix A. Now, the matrix form of the given quadratic form is x transpose a x where a equals to write down your matrix student direct ga deenni choose kuda man cheppechu x1 x2 x3 x1 x2 x3 pencil thala mark cheskondi x1 square coefficient 2 x2 square coefficient 2 x3 square coefficient 3 next x1 x2 coefficient anta 2 ante x1 x2 position idi coefficient edunna dani by 2 chestao so 1 2 by 2 1 Similarly, symmetric matrix kabati kada kada 1 nusundi. Next, x1, x3 coefficient and the minus 4. So it will be minus 2. Next, similarly, this term will also minus 2. Next, next term, x2, x3 term. What is the coefficient of x2, x3? Minus 4. Minus 4 by 2 means? Minus two. Minus two. So mali x three x two position minus two achin. Is it clear? Chala easy ga unde kada. Just ila pencil to mark chess kun kuda. New direct ga matrix in rasa achin. Now write down the characteristic equation. The characteristic equation. Is that of a minus lambda i equal to. 0. Write down its determinant that of 
टू माइनस लैमडा वन माइनस टू वन टू माइनस लैमडा माइनस टू माइनस टू माइनस टू थ्री माइनस लैमडा इक्वल टू जीरो कैलकुलेट इट डिटर्मिनेट वैल्यू सो आफ्टर इवेल्यूशन वी गॉट दिस इक्वेशन इज lambda cube minus 7 lambda square plus 7 lambda minus 1 equal to 0 okay then meeru meek telisinde lambda cube minus formula undi kada raise of a into lambda square aa formula use cheskunu kuda meeru solve cheyochu gurtu vachinda formula lambda cube minus raise of a lambda square plus raise of adjoint a lambda minus det a equal to 0 then you just can kuda solve cheyachu now after evaluation then in simplify chesthe mee lambda values em ochnay prathi sari 1 2 3 4 5 6 alage raavu decimals lo kuda vastay ante fractions lo vachina vaatlini decimals lo kuda raasukovachu ikkada mana observe cheyalasindi దాని ముందున్న సైన్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ జీరో ఆ అన్నది మెయిన్ ఓకే సో హియర్ వి గాట్ ద లాండా వాల్యూస్ యాజ్ దీస్ ఆర్ ద లాండా వాల్యూస్ దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు చెప్పండి మీ ఐగన్ వాల్యూస్ నేచర్ ఏమిటి ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ so that the given quadratic form is positive definite positive definite identify the nature of the quadratic form 8x square plus 7y square plus 3z square minus 12xy plus 4xz Minus 8yz. Here we have the variable 3. There are x, y, z. So, the matrix is equal to a equals to 8. x square is equal to 8. y square is equal to 7. z square is equal to 7. z coefficient is equal to 3. Principal diagonal is equal to 3. Next, x, y. x, y position is equal to this one. That is minus 12 by 2. That is minus 6. ఇదే మైనస్ సిక్స్ ని ఇక్కడ రాస్తావు ఎందుకంటే ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఏంటి వై ఎక్స్ ఓకే నవ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్స్ జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ పొజిషన్ ఇక్కడ దాని కోఎఫిషియంట్ ఫోర్ సో ఫోర్ బై టూ టూ సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్ ఓకే అండ్ ద లాస్ట్ వన్ మైనస్ ఎయిట్ వై జెడ్ వై జెడ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ దాని కోఎఫిషియంట్ ఏమిటి మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ బై టూ నథింగ్ బట్ minus 4 so you have to write minus 4 here and here so finally you got your symmetric matrix a next step is finding the characteristic equation write down the characteristic equation and you got the equation as lambda cube minus 8 lambda square plus 45 lambda equal to 0 then simplify just say me question the value is 0 3 15 it is already me row ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్ లో చేశారు అందుకని నేను మీరు వెరిఫై చేసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో బోర్డు మీద చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ మన ఐగన్ వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేయండి జీరో త్రీ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ జీరో వాల్యూ ఒక్క జీరో వాల్యూ అయినా ఉండి రిమైనింగ్ పాజిటివ్ ఉంటే దాని నేచర్ ఏమవుతుంది క్వాడటిక్ నేచర్ క్వాడటిక్ ఫామ్ యొక్క నేచర్ పాజిటివ్ సెమీ డెఫినెట్ అండ్ హెన్స్ ద గివెన్ క్వాడటిక్ ఫామ్ nature is positive semi definite is it clear good note down these homework problems eval cheppina concept ni base cheskuni first problem base cheskuni first problem and second problem ni base cheskuni second problem ante two problems ichan indulo second problem nature of a quadratic form concept very very important idi manu next nerchukoboye reduction of a quadratic form by orthogonal transformation concept ki connectivity జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్